vamos a pasar, como os estaba diciendo, ya que vamos a tener que tratar continuamente con campos eléctricos y con campos magnéticos, o sea que poco a poco os estoy intentando llevar a eso, necesitamos alguna herramienta que nos permita pues, ver, aunque mejor dicho, cómo son los campos. Entonces, problema de la visualización de los, de, tanto de campos escalares como de campos vectoriales, es lo que voy a tratar ahora. En primer lugar, vamos a ver campos escalares. Y ahora tenéis que recordar lo que ya os dije hace unos días. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué es un campo? No es nada más que una función, una magnitud física que está definida en todos los puntos del espacio. En este caso, si yo estoy hablando de campos escalares, pues me tengo que fijar o tengo que pensar en una magnitud física de carácter escalar, que esté definida en cualquier punto. Vamos a llamarlo F. Podría ser la temperatura, pero podría ser, por ejemplo, el otro que ya conocéis, el potencial gravitatorio. Para que no penséis que me alejo de eso. Y ahora necesitamos recordar, claro, el concepto de energía potencial gravitatoria y potencial gravitatorio. Si lo recordáis, pues pasar al caso que vamos a tener en el campo eléctrico, en el campo electrostático, pues va a ser un salto muy pequeño, muy fácil de hacer. Pero bueno, ya que estoy ahora con lo de la visualización de campos escalares, necesito una magnitud que sea de ese estilo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el, el, la energía potencial la energía potencial gravitatoria. ¿Cómo vamos a llamarla U? ¿Cómo llego yo a, a determinar cómo es la energía potencial gravitatoria? ¿A través de qué? ¿Con ayuda de qué? Del trabajo. O sea, que hablar de energía es pensar en trabajo de, de fuerzas. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria sobre una masa. Es decir, que yo tengo un campo gravitatorio, ese campo gravitatorio, dentro de ese campo gravitatorio se está moviendo pues, una masa, un cuerpo con una cierta masa, M, ¿no? Y naturalmente entonces el campo gravitatorio, ¿quién lo crea? Me importa nada. Yo... Ya sé cómo es el campo gravitatorio. Vamos a ver dos ejemplos. ¿De acuerdo? Realiza una fuerza. Claro, es lo que estamos viendo. Como alguien crea el campo y es el campo el que interactúa con esa masa. La fuerza pues será... Simplemente si yo tengo sobre una masa M y tengo el campo gravitatorio que es G, pues lo que hemos visto ahí. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Entonces si a mí me preguntan el trabajo que realiza esa fuerza a lo largo de un camino... Es decir, que si yo tengo ahora, ¿no? tengo aquí la masa M y se está moviendo a lo largo de este camino C, pues por ejemplo desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿de acuerdo? Y está actuando el campo gravitatorio ahí en todos los puntos del espacio. Y quiero calcular cómo es el trabajo. Entonces, me preguntan por el trabajo total, de 1 hasta 2, de 1 a 2. Pues no me queda más remedio, ya que el campo gravitatorio no tiene por qué ser uniforme, de ninguna manera. Tendré que, de alguna manera, utilizar la definición que yo tengo sencillita, que es fuerza, producto escalar de fuerza por desplazamiento. Voy a poner ahí por D, ¿no? Esto es lo que vosotros, digamos, ¿no? fuerza por desplazamiento. Pero claro, como la el campo no tiene por qué ser uniforme, la fuerza no tiene por qué ser uniforme, entonces cambia en los puntos del espacio, ¿cómo hago yo esa operación? No la puedo hacer, evidentemente. ¿Estáis de acuerdo? No hay nada más que dividir el camino en trozos infinitesimales. ¿De acuerdo? 
De tal manera que si esto es la posición R1, esta es la posición R2, pues después de un diferencial de T, pues se habrá movido a una posición que viene dada por R1 más diferencial de R, si está aquí en una posición que es R, se moverá a una posición que es R más diferencial de R, es decir, el diferencial de R es esto. El trabajo que se está realizando en ese tramo pequeñito infinitesimal, pues va a ser un trabajo que es naturalmente infinitesimal y vendrá dado por el producto escalar, por la definición. Aquí no tengo ese problema, porque claro, al ser un elemento infinitesimal en el camino tan pequeño, infinitesimalmente pequeño, la fuerza y el campo no cambian en esos puntos. ¿Lo entendéis? Eso es lo que significa infinitesimalmente pequeño. Mientras que de aquí a esta otra posición, por supuesto que cambia de forma finita, pero aquí no cambia. De tal manera que entonces yo puedo tener eso y hallar el trabajo total, no va a ser nada más que... Desde, naturalmente, a lo largo del camino, C, C, desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2 a lo largo del camino C. Y ahora depende, pues, de cómo sea el campo, caso sencillo. Campo uniforme. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos M por G. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos que llevar esto aquí y lo que tendríamos es pues, MG por diferencial de R. M puede salir fuera de la integral, ningún problema. O sea, que tenemos por diferencial de R. Vamos a poner el sistema de referencia, x, y, y entonces voy a utilizar cartesianas. Eso quiere decir que voy a poner el eje y a lo largo del campo gravitatorio. ¿Vale? Es decir que g, voy a considerar que y está apuntando de esa manera, x de esa manera, es decir que g va a ser menos g por el vector unitario j. Claro, diferencial de r, si yo me estoy moviendo un desplazamiento infinitesimal diferencial de r, eso es un vector. Diferencial de r tiene también, lo voy a hacer en el plan, x y. Entonces, añadir la tercera componente es inmediato. Tendrá una componente x, diferencial de x por y, más una componente y diferencial de y por j, ¿no? ¿O no? La suma de esos dos. Eh, de tal manera que el producto escalar será naturalmente menos g diferencial de x. Uy, perdón, diferencial de x. Diferencial de x. Eso quiere decir que aquí, vamos a ponernos por aquí abajo, tendremos m por la integral de, vamos a sacar el signo menos, g diferencial de entre, vamos, fijaos que estamos sobre el camino C, desde el punto inicial 1 hasta el punto final 2. Integrar eso es tan sencillo como decir menos m, g, y 2, menos y. Ese es el trabajo. Y además una cosa bien preciosa. Todo lo que estoy haciendo lo cambiéis con la ley de Coulomb. Y ya, así estamos dando un paso también en lo del potencial electrostático. Eh, una cosa muy bonita, que me da igual el trabajo que va a realizar, no va a cambiar, si yo mantengo el punto inicial y el punto final quietos, no los modifico, me da igual hacerlo a través de un camino C1 que a, a través del camino C2, el resultado es el mismo, el trabajo es el mismo. 
si eso para las fuerzas, para los campos para los cuales se cumple eso, que la integral de camino, ahí ya estoy, como veis, introduciendo, el otro día hablé de flujo, una operación, aquí ya estoy dejando caer que tenemos otro tipo de operaciones con campos vectoriales que son integrales de camino. Que la voy a utilizar más adelante para definir lo que es el concepto de lo mismo que tenía antes el otro día el concepto de flujo, pues ya veréis más adelante cómo voy a definir a partir de lo que es la integral de camino, a lo largo de un camino cerrado, voy a definir lo que es la, la circulación de ese campo. Pero eso simplemente ya veis cómo cae a la hora de... Oye, es una madeja. Yo quería un campo escalar y relacionado con el electromagnetismo, con los campos. La energía potencial, la energía potencial, la tenemos ahí. Estaba diciendo, al ser independiente, todos los campos para los cuales se cumple que la integral de camino es independiente del camino seguido, únicamente va a depender de la posición inicial y la posición final, a esos campos se le llama campos conservativos. Por ejemplo, el campo gravitatorio es un campo conservativo. No, no en este caso, o sea, no solo en este caso particular de un campo gravitatorio uniforme, sino en general el campo gravitatorio es un campo conservativo. Pondré otro ejemplo ahora más, con, con la gravedad similar a la, a la ley de Kerr. Eh, bueno, hay una advertencia bien grande ya en este momento. Si yo, digamos, enseñase la asignatura o intentase enseñar la asignatura de la manera clásica, clásica me refiero en la forma que, que uno se encuentra normalmente, pues el error que se os puede formar es muy común, es un error muy común de considerar que el campo eléctrico es un campo conservativo. Eso es falso. Así, para dejar ya ahora las cosas claras. El campo eléctrico en general no tiene por qué ser un campo conservativo. ¿Y por qué es un error muy común? Porque lo normal es que uno empieza con la ley de Coulomb. Ya veis que yo también la uso para jugar un poco con vosotros, con los campos. Pero no quita para que ya os haga esa advertencia. Es que no siempre el campo eléctrico con el que nos vamos a enfrentar es consecuencia de la ley de Coulomb, sino que hay otras razones que crean un campo eléctrico. Y esas otras razones, o esos otros orígenes, esas otras fuentes, por decirlo así, resulta que crean un campo eléctrico que es no conservativo. ¿De acuerdo? Y es muy importante darse cuenta de eso. Bien. Es decir, en este caso hemos determinado cómo es el trabajo aquí y podemos definir la energía potencial como menos el trabajo que ha realizado. Menos el trabajo. La variación, mejor dicho. La variación en energía potencial es menos el trabajo. Nosotros asociamos una energía potencial al punto 1 en el espacio una energía potencial al punto 2, de tal manera que la variación sería y en este caso, entonces, lo que tendríamos es, fijaos que aquí es donde aparece cuál es el nivel de referencia en la, en la energía potencial. Porque lo que está definido, lo que se define, son diferencias de energía potencial. Está ah, claro, la definición física es diferencias de energía potencial. Claro, uno dice, bueno, vale, genial, pero yo puedo darle, por ejemplo, al punto 1 un valor, el que yo quiera. Es como, para vosotros matemáticamente, es como determinar o no determinar la constante de integración. Porque yo cuando hice esa integral, visteis que 
no puse una constante de integración. Es el mismo problema desde el punto de vista matemático. ¿Entendido? Vale, entonces yo digo, pongo como referencia, pues digo, la energía potencial en el punto 1, pues es cero, por ejemplo. O, u otro valor, el que a mí me dé la gana. No tendría por qué ser cero. Es decir, que tomo como referencia la altura, en este caso, en este problema, con ese campo gravitatorio uniforme, tomo como referencia la altura a la que se encuentra el punto 1. ¿Vale? Es decir, que entonces tendríamos que la función energía potencial vendría dada como eh, mg por h, siendo h la altura respecto al punto de referencia. De referencia. ¿De acuerdo? ¿Y esto? Bueno, bueno. Eh, estoy hablando de energía potencial gravitatoria. Hablar del potencial gravitatorio es simplemente considerar cómo es esa energía potencial por unidad de masa. Es decir, que sería dividir todo esto por la masa. Entonces, claro. Entonces uno habla en vez de la energía potencial... Habla uno del potencial gravitatorio. Por unidad de masa. Lo mismo tendremos en el caso de en aquellos campos eléctricos, electrostáticos, en los cuales si el campo sea conservativo, podremos entonces determinar o hablar de la energía potencial electrostática, solamente en ese caso, de, que, de tratar con campos eléctricos que sean conservativos, campos electrostáticos, podremos definir cuál es la energía potencial electrostática y podremos definir entonces lo que es el potencial electrostático. Pero en general... Para todos los campos eléctricos eso no va a ser así. Bien, había dicho, vamos a, vamos a poner otro ejemplo eh, pensando en la ley de Coulomb, ¿no? la, ley de, la ley de gravitación universal. Vamos a pensar la gravedad, campo gravitatorio de una masa creado por una masa puntual. M mayúscula. ¿De acuerdo? Tengo aquí M mayúscula y digo, ¿cómo va a ser el campo gravitatorio? Lo hemos puesto, ¿no? G, ya, menos G, M, si lo pongo aquí, y este es el vector R, en el origen de coordenadas, aquí tengo el origen de coordenadas, donde sitúo la masa, Sitúo el origen de coordenadas donde se encuentra la masa y quiero saber cómo es el campo gravitatorio en esa posición, pues tendríamos esto que habíamos visto ya. E al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora cojo una masa M minúscula y la llevo desde esta posición hasta esta posición. Desde 1 hasta 2. ¿De acuerdo? Tengo el mismo problema. Ahora me enfrento al mismo problema. Determinar cuál es el trabajo. el trabajo realizado por el campo sobre la masa M minúscula. Pues tendríamos desde 1 hasta 2, a lo largo del camino C, y aquí tendríamos... por diferencial de R. O sea, una cosa similar a 
que la anterior. Pero claro, en este caso, trabajar con coordenadas cartesianas no es lo más conveniente, ni muchísimo menos. Porque este campo tiene qué simetría? Tiene una simetría... esférica. Eso significa que es mucho más conveniente trabajar con coordenadas polares esféricas tanto en el campo, que ya lo he puesto ahí en el campo, lo que puse el otro día, como por supuesto en diferencial de R. Entonces, este vector diferencial de R, que sería el desplazamiento, pues por ejemplo, de aquí a aquí, ¿no? tendríamos diferencial de R, por supuesto que va a tener componentes en tres direcciones del espacio. Va a tener en la componente a lo largo del eje radial, del que os había hablado yo cuando estuvimos discutiendo las coordenadas polares esféricas, como en la dirección correspondiente a cuando hacía variar el ángulo tita, y lo mismo cuando hacía variar en la dirección del ángulo phi. Teníamos esos tres vectores unitarios que definían esas tres direcciones en el espacio. Esos tres. Y cada uno, naturalmente, tendrá, este vector tendría sus componentes en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. ¿Vale? Y luego tengo que hacer el producto escalar entre esos dos. Pero de todas estas componentes, ¿cuál es la que me va a quedar? Dos van a ser cero. Esta y esta va a ser cero porque este vector únicamente tiene la dirección radial. De tal manera que entonces lo que me va a quedar es... Eh, vamos a sacar el signo menos de g, menos g, m, r cuadrado, fijaos que esto lo podría poner en esta dirección como diferencial de r por ur, es decir que tendría aquí diferencial de r ur, este r tiene esta misma dirección, son los mismos vectores, por lo tanto tendríamos aquí diferencial de r. ¿Lo habéis visto? Este vector unitario, que lo puse yo así porque lo escribí de esa manera, es en la dirección radial. ¿De acuerdo? Y ahora he hablado de que este vector infinitesimalmente grande, diferencial de R, va a tener tres componentes. En coordenadas polares esféricas, pues tendrá una componente en la dirección radial, y yo puse ahí como vector unitario UR, pero podía haber puesto sencillamente R gorrito, porque son el mismo vector, es en la misma dirección, en el mismo sentido del espacio. Son el mismo vector unitario, me está dando la misma información. En esta dirección y en esta dirección. Yo tengo un vector que solamente va en esta dirección. El producto escalar, por lo tanto, de esos dos vectores, va a corresponder únicamente a lo que tengamos en esa dirección del espacio. Y ahora digo... ¿Cuál es la componente en esa dirección del espacio de ese vector de desplazamiento infinitesimal? En esa dirección diferencial de R. Es lo que me ha alejado de R. ¿Está claro? Por lo tanto, al hacer el producto escalar, me queda esa expresión. Fijaos que este menos es debido a S. ¿Vale? Muy bien, esto a lo largo del camino C. Y aquí uno se da cuenta desde 1 hasta 2. Tengo que integrar esto. Anda, ¿cuál es la integral de esto? Primero uno ve que es independiente del camino. Al poder realizar ya esa integral, uno dice, va solo, vamos a tener menos m, voy a sacar mg menos g, m, m. Y ahora la integral, desde 1 hasta 2, de diferencial de r dividido por r al cuadrado. Si queréis pongo el signo menos dentro y así todavía más bonito. Porque la integral de 1 dividido por r cuadrado, la integral de, diferenci de menos diferencial de x dividido por x al cuadrado es 1 dividido por x. En este caso es 1 dividido por r. Es decir que tendremos g m m dividido por r evaluado entre naturalmente R1, el punto inicial, y R2, el punto final. Ese es el trabajo que realiza el campo gravitatorio en este otro caso, 
cuando tenemos un campo gravitatorio creado por una carga, por una masa, ya se me salía lo de una carga, por una masa puntual. ¿Vale? Pero claro, la energía potencial se define como menos el trabajo. Eso significa que la variación entre los puntos 1 y 2 es igual a menos el trabajo de 1 a 2. Es decir, la variación en la energía potencial o o si queréis U2 menos U1, menos, ¿y qué expresión teníamos antes? G, M, M, dividido por R, entre R1 y R2. Y ahora uno dice, vale, genial, sí. Pero es que antes habías puesto más no, no, pero ahora he cambiado el campo gravitatorio. Ese era, ese era el caso en el cual consideraba yo un campo gravitatorio que era uniforme. Y ahora he dicho, ahora, ahora he pasado al caso de decir, bueno, voy a ponerlo un poco más real. El campo gravitatorio creado por una masa, por una masa puntual, por un planeta, si queréis. ¿De acuerdo? Toda la masa concentrada en un punto, esa masa M mayúscula. Entonces, yo sé por la ley de gravitación universal de Newton cómo es el campo gravitatorio. Lo estuvimos discutiendo hace unos días, esa expresión. Pues ahora esas fórmulas cambiarían. Claro que, por supuesto que... Cuidado, una cosa muy bonita. Este es un caso general, mientras que el otro es un caso particular de este. Y ahora te lo voy a mostrar con una gráfica. ¿Vale? O sea, que esa pregunta está también bien, esa... Eh, pero primero voy a terminar lo que estaba diciendo. Tenemos la definición de variación y ahora uno dice, ¿dónde coloco yo la energía? Ah, en este caso, más que pedir, lo que te pide el cuerpo no es asociar a una distancia finita de la masa M mayúscula una energía potencial gravitatoria cero que puedes hacer, sino ya que está uno viendo uno dividido por R, lo que pide uno el cuerpo es coger ese punto en el infinito. De tal manera que uno dice, tomo como referencia... en la energía potencial, cuidado, ¿eh? esto es una decisión que tomo yo, pero es igualmente válido cogerlo en otro punto del espacio. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esto es una decisión que... Porque al final da igual, al final en cualquier problema lo que va a intervenir es la diferencia de energías potenciales. Jamás la energía potencial en sí diferencias, de, por lo tanto, me da igual tomarla aquí que tomarla allá, porque al final voy a tener que restar y esos términos se me van a ir. Pero siempre, que, siempre que el campo sea conservativo. ¿no? Vamos a ver, es que si el campo no es conservativo, ya no puedo hablar de energía potencial, por lo tanto, ya no puedo hablar ni de energía potencial ni de variaciones de energía potencial, pero sí puedo hablar de trabajo, cuidado, ¿eh? El trabajo, sí puedo hablar de trabajo, pero no de... Porque entonces va a depender el trabajo de qué camino sigo. Entonces, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? De forma diferente. Bueno, tomo como referencia en la energía potencial ahora puntos infinitamente alejados de M, de la masa M, que está creando el campo gravitatorio. De tal manera que entonces, si eso es así, puedo... De Puedo hablar de la función energía potencial menos GMM dividido por R. Claro, de energía potencial. Puedo hablar del potencial gravitatorio ¿no? asociado a la masa M mayúscula cogiéndome esta expresión y dividiendo por la masa M minúscula. Es por unidad energía potencial por unidad de masa Fijaos, por unidad de masa, pero ¿de cuál? 
sobre la cual está realizando el trabajo el campo gravitatorio. Eso es la pequeña diferencia entre aprendérselo de memoria o intentar entenderlo. Ahí tenéis el 50% de probabilidades, si uno se lo aprende de memoria, de fallar. La ley de Murphy dice que no es el 50%, sino que es mucho más. ¿De acuerdo? Esa es la experiencia. Por lo tanto, tenemos aquí, el, en este caso, el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio que sería menos gm mayúscula dividido por r. Si yo dibujo esto en una gráfica, ¿no? aquí pongo el potencial, el eje horizontal es r, la distancia a donde se encuentra la masa que crea ese, ese campo y ese potencial de tipo. Muy bien, y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos una gráfica de ese estilo hecho a mano, ¿no? Cuando me acerco a la masa M mayúscula, el potencial tiende a menos infinito. Menos GM dividido por R. R tiende a cero, eso tiende a infinito, con el signo menos tiende a menos infinito. Cuando me alejo infinitamente, naturalmente tiene que tender a cero, que para eso he puesto la referencia en el infinito, en la, energía, en la energía potencial y, por lo tanto, en el potencial. Y ahora viene la pregunta, o el, vamos, el comentario que hizo vuestra compañera. Ahí ha acertado decir, claro, pero nosotros en los problemas que hacemos de gravedad, por ejemplo, ¿no? de lanzar la tiza aquí en el, en el aula, realmente estamos considerando el campo gravitatorio como uniforme, pero es porque nos estamos moviendo en una zona del espacio que es muy restringida, donde las variaciones reales del campo gravitatorio son despreciables. Realmente nos encontramos aquí en el aula con un campo gravitatorio que es del estilo que el que he puesto yo ahí, un campo gravitatorio debido a una masa puntual. Entonces, ¿cómo se pasa de una expresión a otra? Si uno dice, yo me encuentro aquí, nos encontramos, R es el estoy pensando en la Tierra, el radio de la Tierra. ¿no? Me encuentro a esta distancia y yo me muevo a una distancia, pues, un poco más allá, no mucho más, R más H, ¿lo entendéis? Un poquito más allá. O sea, que me encuentro por aquí, anda, y ahora digo, anda, la mar, esa curva, es una curva, si yo solo me muevo en, este, entre, en esa zona del espacio, resulta que puedo sustituir la curva, ¿por qué? Por una recta, una recta, cuya pendiente es precisamente la que hemos hallado en el otro problema. ¿De acuerdo? Como veis, entonces, no es nada más que volver a aplicar, es decir, que si yo cojo ahora esta curva y hago una aproximación, ¿qué? Hago una aproximación en serie de Taylor de esta función, de la función menos g m dividido por r, ¿en torno a qué punto? En torno al punto, pues, r mayúscula, lo que obtengo es precisamente el término lineal con el que teníamos antes, que era mg, perdón, teníamos g por h, que era el potencial gravitatorio. Pero aquí g, este g, recordad que es uniforme, el valor uniforme. Anda, ¿eh? ¿y cuál ¿Y dónde sale esto? Precisamente del término lineal en el desarrollo en serie de Taylor de esta, de esta función. Vamos, sustituir esa curva por una recta. Por supuesto que es válida esa aproximación, siempre y cuando tú no te estés moviendo, por ejemplo, desde este punto hasta este otro punto. Sustituir eso por esta otra recta, eso ya no es posible porque el error es enorme. ¿Entendés? Bien, bueno, no pasa nada. Eh, pensaba hacer la visualización de un campo escalar y dije, vamos a, para que no sea así tan, no decir, la temperatura, y estoy un poco harto de decir que piensen, a lo mejor es más rápido si hubiese cogido la temperatura, ¿eh? por decir, bueno. pero entonces os quedáis con la idea, bueno, estamos en electromagnetismo, entonces por eso me he decidido ya, es decir, que no es tiempo perdido, ni muchísimo menos, eso quiere decir que en el momento de la verdad por aquí pasaré mucho más rápido. Cuando hable de el campo, digamos, del potencial electrostático y de la energía potencial electrostática. 
me referiré en su momento a lo que hemos hecho hoy en clase. ¿Vale?